റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രൗണിയാണിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ബ്രൗണി ജസ്റ്റ് ത്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റി ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ന്യൂട്ടല്ലയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു നാന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ന്യൂട്ടല്ലയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അറൗണ്ട് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ന്യൂട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫുൾ മുട്ടയും ഒരു മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയുമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ മുട്ടയുടെ വെഗ് വൈറ്റ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ണി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നിർത്താതെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ അത് രണ്ടും കൂടി ശരിക്കും നമുക്ക് യോജിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അത് മിക്സാക്കി നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ മുട്ടയും ന്യൂട്ടല്ലയും കൂടി കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നിർത്താതെ മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളെ മിക്സിയും ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രൗണി ശരിക്ക് കുക്കായി കിട്ടില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൈദയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാൽ കപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി അതായത് കാൽ കപ്പ് മൈദ പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഭാഗം അപ്പോൾ ആ മൈദയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മളതൊരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററാക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് മിക്സറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ മൈദയും കൂടി കൂട്ടി നല്ല സ്മൂത്ത് ബാറ്ററാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് പാൻ എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്ഡ് ബേക്കിംഗ് പാൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ബേക്കിംഗ് പാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ആ ബാറ്റർ ഫുള്ള് ബേക്കിംഗ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ബാറ്റർ ബേക്കിംഗ് പാനിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും കൊട്ടി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബബിൾസും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൊട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ബദാം യൂസ് ചെയ്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം റൈസൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല നട്ട്സും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ചെറിയ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബദാമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പാൻ ഓവനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഗ്യാസ് ഓവൻ ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ ആണെങ്കിലും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്
ബ്രൗണീസ് ഞാൻ തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഈ ബ്രൗണീസ് കുക്കീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിടയ്ക്കൊക്കെ അവർക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്ന കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു